ఎందరో త్యాగదనుల త్యాగ ఫలమే స్వాసంధ్రం వాళ్ళు నిస్వార్థంతో కృషి చేశారు సార్ ఆనాడు ఒక నైంటీ ఇయర్స్ కష్టపడ్డారు సార్ ఆశించక కష్టపడ్డారు ప్రస్తుతం ఆశిస్తూ ఉన్నారు సమాజంలో అన్ని విషయాలలో ఈ ఎవరైనా పాలిటిక్స్ ఎవరైనా ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే ఆశిస్తూ ఉన్నారు సెల్ఫిష్గా సమాజం కోసం కాదు ఇది ఎట్లా తగ్గుతుంది ఒక క్వశ్చన్ అత్యాచారాల గురించి రీసెంట్గా కామన్ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది సార్ అది మనం వాటికి యువత అందరూ ఏం చేయలేమని మాటలకే పరిమితం అవుతూ ఉంది చేతలలో రావట్లే మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒకటి సొల్యూషన్ ఉంది సార్ మైండ్ సెట్ మారాలి అనేది ఒకటి పద్ధతి సార్ మనం చక్కగా ఉండొచ్చు చాలు సమాజం మారిపోతుండొచ్చు మనం చక్కగా ఉండొచ్చు చాలు పది వాళ్ళకు చెప్పని అవసరం లేదు మనమే తప్పు చేసి వాళ్ళకు మారాలని చెప్తే పాయిద లేదు సార్ అలా అదొకటి వాస్తవం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్కూల్ సిస్టంలో చాలామంది ఉన్నారు ఏ ప్లస్ బి వాళ్ళు స్కే అయితే అవి మార్కుల కోసం కాదు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ని గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహించాలి వాళ్ళు ఈ ఈ విధంగా ఆలోచించాలి సార్ కానీ పాలిటిక్స్లో యువత యువత రావాలి అంటే ఇది వంశపార్య పరంగా రాని పాలిటిక్స్ సార్ మనది ఇండియా ఓకేనా అయితే తండ్రి ఉండు తండ్రి పోతే కొడుకు కొడుకు పోతే మనం ఈ విధంగా నడుస్తాం సార్ పాలిటిక్స్ ఎక్కడ చూసిన దేశం మొత్తం ఇది మనం మార్చలేమా వాళ్ళకే అధికారమా మనం చేయలేమా యువత మేము చదువుకున్నా సార్ నాకు రియల్గా పాలిటిక్స్ చేయాలని సార్ నేను ఒక రాజకీయ నాయకుని కావాలని ఉంది అందరి ముంగ ఐ న్యూస్ ముంగడే చెప్తా ఉన్నా సార్ కానీ మొన్న నేను ఎలక్షన్లో వార్డ్ మెంబర్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా సార్ ఈవెన్ బట్ అమౌంటు పంచుతా సార్ మీ సినిమా విషయం సార్ నీకు దమ్ము ఉందా అమౌంట్ తీసుకోకుండా ఓటేసే అంటే మేము రియాక్ట్ అయ్యాం సార్ మా ఫ్యామిలీ తీసుకోకుండా ఓటేసాం సార్ అది నాకు హ్యాపీగా ఉంది కానీ మేము రావాలి అంటే రాలేని పరిస్థితి సార్ ఎందుకంటే మొత్తం అమౌంట్తోనే పోతున్న సమాజంలో మనం మార్పు ఏ విధంగా తేగలుగుతాం అంతమందిని మార్చే శక్తి మనకు ఉందా చిన్నది ఈ విధంగా సమాజం చాలా ఉన్నాయి సార్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వ్యక్తి మారితే దేశం మారుతుంది ఇవన్నీ మాటలకే పరిమితమా మనం ఏమైనా మారదామా ఇలాంటి సమావేశాలు వంద పెట్టుకుందామా ఇంకా ఐదు వందలు పెట్టుకుందామా మనం మారుతామా నేనైతే అయ్యే లక్షణాలు అయితే నాకు అనిపిస్తుంది మొదలుపెట్టింది అట్లా అంటే మనం అన్ని గురించి మాట్లాడితే వదిలే కానీ నువ్వు పేరేంటి గుర్రం సురేష్ నువ్వు నువ్వు డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటేసాను అది మార్పు నీ నీ చుట్టూ ఉన్న అమ్మాయిలు నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేయాలి అది మార్పు నువ్వు లంచం తీసుకోకు అది మార్పు ఇంకా నువ్వు అక్కడి నుంచి ట్రై చేసుకుంటూ ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు మార్చేసుకుని తర్వాత వేరే సంగతి అట్లీస్ట్ నువ్వు ఒక మూడేళ్ళ తర్వాత గుర్రం సురేష్ అనేవాడు ఇప్పటి గుర్రం సురేష్ కంటే చాలా బెటర్ వ్యక్తి అని నీకు అనిపిస్తుంది నీకు తెలుస్తుంది నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు అది నువ్వు చేయి బేసిక్ ఆ తర్వాత నువ్వు నువ్వు ఎంతమందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తావు నీ మాటల ద్వారా ఇప్పుడు నిన్ను చూసి అరే ఇతను ఇట్లా అరే ఇట్లా ఎందుకు ఉండకూడదు అని నీ పక్కన అట్లా ఉంటాడు జూనియర్ బట్ నేను ఆ విధంగా వెళ్తా ఉంటే నా ఉన్న సరౌండింగ్ సర్కిల్ ఏంటంటే ఆశిస్తా నేను వెళ్తా ఉంటే ఆశిస్తా ఉన్నా నా నుంచి ఏమొస్తుంది అనేసి ఆశించడం వల్ల నేను ముందు నేను వెళ్తున్నా కానీ నాకు సపోర్ట్ లేకపోతాను సపోర్ట్ అంటే అది పూర్తి స్థాయిలో లేకపోతా ఉంది సార్ ఒంటరిగా అడిగేది ఒంటరి వాడిగా మీరు పాల్సి అంటే నువ్వు పొలిటీషియన్ అయిన తర్వాత కూడా నీలో ఫైర్ అది ఇలాగే ఉంటుందా అప్పుడు కూడా అందరిలాగానే నువ్వు నేను వచ్చింది ఏ విధంగా ఆశించొద్దు నాకు కూడా అమ్మ పేరెంట్స్ ఏంటంటే అమౌంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయితే కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ బాగా వస్తా అమౌంట్ అనే దేశం వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ ఆశించవచ్చు ఫ్యామిలీ ఆశించవచ్చు కానీ మన మనతో పాటు వెళ్ళ ఇదంతా నాకు మీలాంటి ఐ కేర్ ఐ రియా అలాంటి వాళ్ళు ఉంది సార్ నాకు కొంచెం ప్రోత్సాహం ఇస్తే నాకు కొంచెం స్టఫ్ ఇస్తే నేను ఏ విధంగానే ఫైర్ అవుతా సార్ చాలామంది నీ నాయకులను ఎదిరించాం సార్ తర్వాత కొంచెం పక్క పెట్టారు ఆ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాం ఇలాంటి వాళ్ళకు సమస్య మీనే సార్ మీ కాలేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీ ఎంతమంది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ గుర్రం సురేష్ అయితే సాల్వ్ చేస్తాడు ఇది అన్న సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి వచ్చాయి సార్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యాయి ఏంటవి ఒకటి చెప్తారు అయితే ఒకటి కాలేజ్ వాళ్ళు ఫీజు మెంబర్స్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలి సార్ అయితే ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ మనకి ఫీజు స్కాలర్షిప్ వచ్చేస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చేస్తే ఫోర్ థౌసండ్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ థౌసండ్ అమౌంట్ రావాలి సార్ అయితే సారీ కాలేజ్ మెన్షన్ చేస్తే సారీ సార్ ఎవరికైనా అయితే వాళ్ళు ఆ టైంలో మాకు ఇవ్వలేదు పద్ధతిగా అడిగాం సార్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా అయితే సార్లు ఏంటంటే భయపెడతావు భయపెడితే స్టూడెంట్ మాట్లాడే మార్కుల కోసం భయపడు నాకు మార్కులు అవసరం లే అనుకున్నాను సార్ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అవుతాం ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ నాకు మా సార్ అందరి కోసం ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆ విధంగా
అది వచ్చింది సమస్య అయింది నన్ను మెచ్చుకున్నాను నన్ను మెచ్చుకున్నా నాకు మెచ్చు అవసరం లేదు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ ఎంతవరకు అయితే నాకు అవసరం పిదే స్పీచ్ ఒకవేళ నేను మా విలేజ్లో ఇవ్వాలి సార్ ఎంతవరకు మోటివేట్ చేస్తాను చాలాసార్లు మోటివేట్ చేశాను ఇంకే విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం విన్న అరవై ఏళ్ళు వచ్చినాయి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇంకా మోటివేషన్ ఇంకా సంబరాలు కావాలా ఆనందాలా దుఃఖాలా ఇంకేం సురేష్ మీరు ముందు వార్డ్ మెంబర్ గా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారు అన్నారు కదా ఎందుకని మరి డ్రాప్ అయ్యారు అంటే సంథింగ్ ఒకటి ఫస్ట్ రిజర్వేషన్ నెక్స్ట్ వన్ అవును ఇవ్వకుండా మీ ఎవరైతే ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నారో వాళ్ళకి దీటుగా ఇప్పుడు ఏదైతే స్పీచ్ ఇచ్చారో అటువంటి వాటితో మోటివేట్ చేయాలని ఎగ్జామ్ ఉండే నాకు కొంచెం చిన్న ఎగ్జామ్స్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయినా నేను కొంచెం డ్రాప్ కావాల్సి వస్తాను నేను ట్రై చేద్దాం అన్నా అడుగుతే నేను అడిగితే ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్ కానీ అందరికి అమౌంట్ డబ్బు తీసుకోకుండా మన మన ముఖ మన పద్ధతి చూసి ఓట్లు ఎన్ని పడతాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ పైసలు ఇస్తే ఎన్ని అయినా వస్తాయి సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంతా అదే నడుస్తుంది డబ్బుతో నడుస్తుంది మనం ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకోవాలి ఏది సమావేశమైనా ఏదైనా నార్మల్గా అలంకరణ ఉండొద్దు సార్ హలో సార్ ఐఎమ్ మస్రా ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ నోస్ యువర్ హిందీ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఇన్ హిందీ బికాజ్ ఐ డోంట్ నో తెలుగు క్యూంకే మే అప్ని బాత్ సబ్కే దిల్ తక్ పహుంచానా చాహతి హూ హమ్ సమాజ్ మే హర్ కోయి ఏ బోల్తా హే కి హా హమ్ లడ్కియో కి ఇజ్జత్ కర్తే హే కర్తే హే కర్తే ఓకే ఫైన్ अभी तक भी लाइक ऐसे बहुत सारे इंडिया में लाइक छोटे छोटे गाँव हैं वगैरह जहाँ पर चाइल्ड लेबर स्पेशली आई वॉन्ट टू स्पीक अवट दैट चाइल्ड लेबर लड़कियों को स्पेशली वो लोग का क्या रहता है कि जब टेंथ पढ़ लेते या आई मीन ट्वेल्थ हो जाता है वो लोग का बस घर के इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते कि लाइक वो लोगों को पढ़ाना छुड़ा के घर पर लाइक ये काम करो वो काम करो होता इवन इफ दे इफ दे गेट मैरिड उसके बाद भी वुमेन हरासमेंट ये तो कभी दे से हटा ही नहीं बस हर कोई बोलता है कि हाँ हटेगा 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 बस हर कोई इस पर बैन लगा रहेंगे वुमेन हरासमेंट हटाना है इवन फॉर डावरी तो ऐसा देश में लाइक हमारे पॉलिटिशियंस इतने सारे हैं महान महान हस्या हैं तो वाई डोंट दे दिस एराडिकेट दिस डावरी हरासमेंट हर लड़की अभी लाइक जो अच्छे अच्छे रिच पर्सनस हैं वो लोग तो अच्छे दाम जहेज के साथ लोगों को चला देते हैं बट जो छोटे छोटे गाँव से लड़के आ रहे हैं वो लोग के जब शादियाँ करके देते हैं पहले तो सब राजी हो जाते हैं कि हाँ फाइन विदाउट डॉरी आल एक्सेप्ट यू एन आई एंड आई कीप यू हैप्पी एवरीथिंग बट आफ्टर दैट अभी कुछ महीने होने के बाद हर कोई यही बोलता है कि नहीं जाओ जहेज लेकर आओ वो लेकर आओ ये हर कोई लाइक हर महीने में हर साल में हम ये न्यूज़ पर देखते ही रहते हैं कि किसी ना किसी को जलाया गया अब डावरी के लिए ऐसा तो ऐसा हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं निकला कि ये टोटली रेडिकेट क्यों नहीं हुआ बस मेरे को ये पूछना है क्योंकि वुमेन हर कोई बोलता है हम वुमेन को सुपीरियर देखते हैं सुपीरियर देखते हैं बट नो वन इज सीइंग द सुपीरियर व्हाई इट इज सो आई जस्ट वांट टू आस्क दिस नो आई डोंट नो स्पेसिफिक्स बट देयर आर इनक्रेडिबल लॉस सपोर्टिंग वुमेन ऑन पेपर लाइक इंडिया में हर कोई ऐसा लॉस होते हैं ना पेपर में बहुत बहुत दे आर लाइक टाई लाइक tigers basically but when they come out like very paper tiger ho jate like when implementation stage mein i think women protection ke liye harassment ke liye uh, if women uh, go to the court or police station i think laws are pretty stringent ab hum apan fir fight karke we can bring out better laws but the problem is implementation to apna desh mein kuch there is no uh, no law that will be that will be implemented in the right spirit because uh, i mean when it comes to a gaon ke ek police station mein wo police wala uske kitna ఎంత కింద బ్రైబ్ దే కొంచెం చలాలి కామ చలాలి ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ నౌ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఇన్ 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 అవర్ సెన్స్ మై ఒపీనియన్ సొల్యూషన్ ఇస్ యువర్ గవర్నమెంట్ లాస్ విల్ ఫైట్ దే విల్ కమ్ ఈవెన్ ఇన్ నిర్భయాస్ కేస్ దే సమ్ దే సమ్ న్యూ లాస్ ఫామ్ ఎవ్రీ టైమ్ దే కీప్ ఫార్మింగ్ బట్ రేప్స్ వోంట్ స్టాప్ బట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ యువర్ కేస్ ప్రాబ్లీ దట్స్ వై సైడ్ ఇండివిజువల్స్ ప్లెడ్జ్ దట్ ఐ డోంట్ Uh, that from guys side uh, mindset that i won't take the worry and women side i think they should be self employed education women ke liye i i propose if they study if there is an opportunity to study and they study and they work uh, i think uh, this uh, this harassment will come to like uh, little and that is not that is not government driven but self driven but if that you are finding your own solutions my pardon me uh, if if a woman thinks like that so then i'll work then then you'll have a, i think you have more strength to fight so i think at some point economic independence of a woman is probably is, is child is labor gurinchi kuda tanchu child labor and poverty these two are interlinking ah uh, uh, inking 
బేసిక్ నాకు ఇప్పుడు తెలిసి బాగా అంటే మన దేశం అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఇప్పుడు సెక్షన్ లాగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు నాకు కూడా నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్నానంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చదువుకున్నాను సిటీలో నాకు అసలు విలేజెస్ గ్రామాల గురించి అవగాహన లేదు గ్రామంలో సపోజ్ అయ్యే కులాల గురించి అవగాహన లేదు అమ్మాయిలు ఏంటి పడే కష్టాల గురించి అవగాహన లేదు రైతుల గురించి అవగాహన లేదు నేను సిటీలో చదువుకున్నాను వెళ్ళి అమెరికా వెళ్ళి వచ్చాను బేసిక్గా సపోజ్ నేను లీడర్ అవుతానంటే ఫస్ట్ పాయింట్ నాకు తెలిసి లీడర్గా కంప్లీట్గా మన దేశ ప్రై పరిస్థితులను అవగాహన ఉండ ఉండుండాలి ఆ వ్యక్తికి నెక్స్ట్ అతను నిస్వార్థంగా ఉండాలి అట్లీస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనం ఏదో కోరుకునేది అట్లీస్ట్ అంటున్నాను అట్లీస్ట్ నేను కొంచెం అంటే స్వార్థం తక్కువ ఉండాలనుకోరు కంప్లీట్గా అయితే నిస్వార్థం అని హోప్ అంటే దేవుళ్ళు అయిపోతారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నిస్వార్థంగా ఉండాలి ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఈ రెండు అండ్ విజన్ సమ్ ఒక ఇది ఇది ఒక విజన్ అండ్ కన్విక్షన్ ఉండాలి అంటే నిలబడాలి ఒక మాటకి అంటే నేను ఇవాళ 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 ఒక మాట మాట్లాడతాను ఒక ఆరు నెలల తర్వాత నాకు కన్వీనియంట్ అని చెప్పి ఇంకో మాట మాట్లాడతాను అది అది ఒపీనియన్ నేను మాట్లాడను అంటే నేను మారుతూ ఉంటాను బేసిక్గా ఇది నాకు కన్వీనియంట్ అని అది ఈజీ నేను అలా అనలేదు ఇలా అన్నాను నా ఆ ఒపీనియన్ ఇదే దానివల్ల సగం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి బేసిక్ అంటే బేసిక్గా నేను దీనికి కట్టుబడతాను ఏదో ఒక విధానం ఉంది నాకు ఈ విధానాన్ని నేను నిలబడతాను అనేది అని కన్విక్షన్ లీడర్కి అంటే బుక్స్లో మీకు తెలియదు కదా నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు ప్రతి ఒక్కరికి లీడర్ ఎలా ఉన్నారంటే మీరు ఒక పది చెప్తారు బేసిక్గా అవి అన్నీ కరెక్టే అందులో తప్పైంది అది బేసిక్గా ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడదాం స్టేట్ యూనియన్